오늘은 팽이버섯 넣고 만든 팽이버섯 크림 파스타 먹을 거예요. 따로 면은 넣지 않았고 면 대신에 팽이버섯을 넣었다고 생각하시면 좋을 것 같아요. 여기 베이스로 그냥 두유를 쓸까 하다가 집에 마침 아몬드 브리즈 귀리? 그런 게 있어서 그걸로 만들어 봤는데 되게 고소한 향이 나요. 일반 크림 파스타보다 약간 묽지만 진짜 맛있어요. 모짜렐라 치즈 한 장을 넣었더니 더 고소하면서 약간 눅진한 맛이 뒤에 남거든요. 그게 진짜 맛있어요. 음, 팽이버섯 찝히는 식감이 되게 좋아요. 이 소스 자체가 맛있어서 빵 찍어 먹어도 맛있는 스프 같은 느낌이에요. 완전 고소해요. 요거는 닭가슴살 햄인데 저도 이번에 처음 먹어보거든요. 내 네, 샌드위치 만들고 할때 요거 사용하시는 분들 많더라고요. 베이컨 같은 느낌은 아니지만 그래도 나름 맛있는데요. 좀덜짠 샌드위치 햄 느낌? 오늘은 팽이버섯으로 만든 오픈 토스트를 만들어 봤어요. 발사믹 소스를 양파랑 팽이버섯 볶을 때 넣어가지고 짭짤름하면서도 단맛이 느껴지는 그런 토핑을 올려봤어요. 요거는 칼로 써는 것보다는 그냥 손으로 먹는 게 편할 것 같아서 손으로 먹을 거예요. 위에 좀 심심해서 치즈까지 갈아서 올려봤어요. 간도 딱 알맞고 너무 맛있어요. 이 통밀빵을 좀 바삭하게 구웠더니 위에 토핑이 올라가도 여전히 바삭한 식감이 남아있어서 진짜 맛있는데요? 단맛은 발사믹 글레이즈로만 냈는데도 어디선가 은은한 단맛이 잘 느껴지면서 너무 맛있어요. 일단 식감도 대만적이에요. 
오늘은 팽이버섯 듬뿍 넣고 만든 오트밀 카레죽을 만들어봤어요 버섯 들어간 카레는 많잖아요 근데 팽이버섯도 카레랑 되게 잘 어울리거든요 야채는 원하는 종류로 그냥 썰어 넣으면 되는데 저는 이번에 좀 간단하게 만들려고 집에 있던 냉동야채 넣어서 만들었어요 밥을 넣어서 만들어도 되는데 오늘은 오트밀이 땡겨서 그리고 오트밀 처분을 좀 해야 돼서 오트밀 카레죽으로 만들어봤습니다 이게 이름이 오트밀 카레죽이긴 한데 제가 오트밀을 따로 미리 불리지 않았거든요 그래서 더밥 같아요 약간 걸쭉한 밥 같은 느낌이에요 역시나 이 버섯이랑 카레는 조합이 너무 좋아요 